അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇടവിട്ട് ഞാൻ ചെയിൻ ലൂബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും കൂടെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഹലോ ഐസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ചാനൽ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി കളറ ചില്ലറ പണികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇഷ്ടം കാണിക്കാൻ വിചാരിച്ചു അതായത് ചെറിയ തോലുള്ള മെയിൻറ്റനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാം ഞാൻ ഓരോ ആയിരം കിലോമീറ്റർ കൂടുമ്പോൾ വണ്ടിയിൽ വരുന്ന വരുന്ന പണികൾ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കും പിന്നെ ചെയിൻ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ചെയിൻ ഒന്ന് ലൂബ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അങ്ങനെ നല്ല ചിലത് പണികൾ ഞാൻ ഓരോ ആയിരം കിലോമീറ്റർ കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് വണ്ടിക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് ചെയിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ ഇത്തവണ ഒന്ന് ഷോറൂമിൽ കൊണ്ടുപോകാം കൊണ്ടുപോകണം കാരണം ചെറിയ തോതിലുള്ള പണി വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ചെയിൻ്റെ ലോക്ക് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു ചുമ്മാ ചുമ്മാ ലൂസ് ആവുന്നു പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്ക് ഷൂ ബാക്കിലത്തെ മാറണം കംപ്ലീറ്റ് തീർന്നിരിക്കുകയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്ക് ഷൂ പോയി ബ്രേക്ക് പാഡ് പോയി ഏകദേശം തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് രൂപ അതിന് തന്നെ ആവും നല്ല എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതും മാറണം വണ്ടിയിൽ അട്ര ചില്ലറ പണികളൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വീഡിയോ കാണുമല്ലേ അപ്പം നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയേക്കാം അപ്പോൾ ചാനൽ നമസ്കരം ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇതുവരെ ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എത്ര പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സ്റ്റോറീസ് ആയാലും ഫോട്ടോസ് ആയാലും എല്ലാം തന്നെ അപ്പം പോയേക്കാം ബ്രേക്ക് ഷൂട്ട് കാര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബ്രേക്ക് ഷൂ ഒട്ടും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് ഓടിക്കരുത് ഡിസ്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവും ഡിസ്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറയും അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ വേറെ നല്ലൊരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് മുടക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നോ കോംപ്രമൈസ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ എൻ്റെ വണ്ടി സർവീസിന് എടുക്കുന്നത് കൊല്ലത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കൊല്ലം വരെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊല്ലം വരെ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അടുത്തുണ്ട് നാൽപ്പത് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് അപ്പോൾ ഈ ചെറിയൊരു സർവീസിന് വേണ്ടി അവിടെ വരെ പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള മാവേലിക്കര ഉള്ള ഒരു സർവീസ് സെൻറ്ററിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇവിടെ കായംകുളത്തൊന്നും ഷോറൂം ഇല്ല മോഹടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നിലവിലില്ല വലിയ കൂടാൻ തോന്നുന്നു ഇവിടെ തന്നെയാണ് സർവീസ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ബലമായ സംശയം അടച്ചു വിട്ടിട്ടൊക്കെ കിട്ടും സർവീസില്ലേ നാളെയോ അവിടെ പടലം മൂഞ്ചിയല്ലോ കഴിച്ച് അപ്പോൾ ഐസ് നമ്മൾ പ്ലാൻ എ മാറ്റി പ്ലാൻ ബിയിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് തട്ടാരമ്പലത്തെ ഷോറൂമിൽ ഇന്ന് സർവീസ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തിരിച്ച് പോവുകയാണ് തിരിച്ച് ഇവിടെ അടുത്തുള്ളത് ഇനി അടുത്തുള്ളത് ച ചെങ്ങന്നൂരാണ് ചെങ്ങന്നൂരിലാണ് ഇനി സർവീസ് ഉള്ളത് ഭരത്ത് എ മഹാ അപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് പാട് മാറാം അപ്പം എല്ലാം വിളിച്ച് തെറ്റാകാറുണ്ട് അവസാനം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിച്ച് അവസാനം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു യമഹാടെ ഷോറൂമ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതോ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഇതാണ് സർവീസ് നല്ലൊരു പണി കിട്ടി കൈസ് ഞാൻ ലേബർ കോസ്റ്റ് ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് പൈസ എടുക്കാതാണ് അവിടെ നിന്ന് പറയാം പൈസ എടുത്ത് എണ്ണ അടിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് പാഡിൻ്റെ പൈസയും കൊണ്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ലേബർ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു സംഭവം നല്ല റീസൊക്കെ ആയിരുന്നു യമഹാ ഭരത് യമഹ എന്നാണ് പേര് അടിപൊളി സർവീസ് ആയിരുന്നു അവർ ചെയിൻ മുറുക്കി തരികയും ചെയ്ത് പിന്നെ ക്ലച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരികയും ചെയ്ത് വണ്ടിയുടെ കംപ്ലൈൻ്റ് എല്ലാം ഓടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയും ചെയ്ത് പിന്നെ വേറെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം കേട്ടോ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റും തീരാറായി ഏകദേശം ഒമ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ആയതേ ഉള്ളായിരുന്നു ഒമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ് കൊണ്ടല്ലേ എട്ടിൻ്റെ പണി കിട്ടിയെന്ന് വേണേൽ പറയാം എട്ടിൻ്റെ പണി
പക്ഷേ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ അവർ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തന്നു ചില ഷോറൂമുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ എന്തോ എന്തോ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു മുഖഭാവം ചില പല മിക്ക ഷോറൂമുകളിലും നിങ്ങൾ താഴെ കമ്പനി ഇല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല നല്ല സർവീസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് അങ്ങ് വളരെയധികം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സർവീസ് എന്തൊക്കെയായാലും നല്ല മഴ ഇവിടെ കയറിക്കാം ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന വഴി നല്ല അടിപൊളിയൊരു സീനറി നല്ല തണുത്ത കാലാവസ്ഥയും നല്ല കാറ്റും ചെറിയ തോതിലുള്ള മഴയും എന്തായാലും കഴിച്ച് നല്ല കിണ്ണം കാച്ചി മഴയായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ടൈമിൽ നല്ല എല്ലാ മഴയും ഫുൾ അങ്ങ് നനഞ്ഞത് കണ്ടില്ലേ ഷർട്ടൊക്കെ കാണിച്ചത് ഫുൾ നനഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പം വണ്ടി കടുകണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല വണ്ടി എന്തൊക്കെയാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊണ്ട് തുടക്കണം തുടച്ചിട്ട് സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ കൊടുക്കുന്നില്ലേ ഇനി കാരണം ചെളിയല്ലേ അവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി മഴ നനഞ്ഞുകൊണ്ടില്ലേ ജസ്റ്റ് ഇന്ന് ഇറങ്ങി കാണിച്ചു തരാം എന്തൊക്കെയായാലും ഫുൾ എട്ടിൻ്റെ പണിയായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയിൻ ചെയിൻ നന്നാക്കാൻ അല്ല ബ്രേക്ക് പാട് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഉള്ള മഴ ഉള്ള മഴയെല്ലാം നനയും ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചെയിനും സ്പോക്കറ്റും തീരാറായെന്നുള്ള വിഷമകരമായിട്ടുള്ള വാർത്ത ഇന്നാണ് കേട്ടത് എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അടുത്തില്ല പ്രോ കൈസ് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ആ റഷായിട്ട് ഓടിക്കുന്ന ഒരാളല്ല കൈസ് അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇടവിട്ട് ഞാൻ ചെയിൻ ലൂബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും കൂടെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയിനിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ഇത്തിരിക്ക് എത്രത്തോളം ലൈഫ് കിട്ടി എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ സങ്കടമുണ്ട് വൈഫ് കാരണം പതിനായിരം കിലോമീറ്ററുകളും തികച്ചു പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ പണിയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴുകി കുട്ടപ്പനാക്കി വണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് വണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഇനി അവസാനമായിട്ട് ചെയിൻ രൂപ ചെയ്യണം ചെയിൻ രൂപ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ജീ റോളർ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ബിസ്റ്റോ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താഴെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ ഇതും മോട്ടിവിൻ്റെ ചെയിൻ ലൂബ് വെച്ചിട്ട് ചെയിൻ ലൂബ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അവസാനം നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ട് ചെയിനും ലൂബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളായിരുന്നു വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു ഒരു മാസം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം കിലോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വന്ന പണികൾ ക്ലിയർ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ ഇഷ്ടം കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വൈസ് മാക്സിമം എല്ലാവരും അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇടവിട്ട് ചെയിൻ ക്ലീനും ചെയ്യുക ലൂബും ചെയ്യുക മാക്സിമം ചെയിൻ ലൈഫ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയിൻ പെട്ടെന്ന് പോയെന്നുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാം അല്ലാതെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അത